வணக்கம் வேந்தரை நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகளுக்காக பிரவீணம் சந்திரயான் டூ விண்கலம் மூலம் செலுத்தப்பட்டு தகவல் தொடர்பு இழந்த விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் இடம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் லேண்டர் இறங்க வேண்டிய இடத்திலிருந்து ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் இருப்பதாக ஆர்பிட்டர் அனுப்பியுள்ள புகைப்படத்தில் தெரியவந்துள்ளது விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை நிலவின் தென்திருவ பகுதிக்குள் தரையிறக்க முயற்சித்த இஸ்ரோவின் சாதனைக்கு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பான நாசா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நாசா பதிவிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் எதிர்காலத்தில் இஸ்ரோவுடன் இணைந்து செயல்பட விரும்புவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது தெலங்கானா மாநில ஆளுநராக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் தெலங்கானா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ராகவேந்திர சிங் சௌஹான் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி இருபது அடியை தாண்டியுள்ளதால் காவிரி பாசனத்திற்காக திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு அறுபத்தைந்தாயிரத்து எழுநூறு கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நூற்றி இருபது புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் அணையின் நீரிருப்பு தொன்னூற்று உள்ளது மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட காவிரி நீர் இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு கடைமடை மாவட்டங்களான திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் வந்தடைந்தது திருவாரூரில் உள்ள அனைத்து கிளை நதிகளிலும் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது காவிரி நீரை பொதுமக்கள் மலர் தூவியும் நெல்மணிகளை தூவியும் வரவேற்றனர் சென்னை நகரில் மரங்களில் விளம்பரங்கள் செய்பவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி எச்சரித்துள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள விளம்பர பதாகைகள் கம்பிகள் கேபிள் ஒயர்கள் போன்ற தேவையற்ற பொருட்களை அமைக்கக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் சொந்த செலவில் விவசாயிகளே குளத்தின் கரையை சீரமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர் வைரவம் தருவை குளத்திற்கு சடைய நெறி கால்வாயின் மூலமும் மற்றும் மழை பெய்தாலும் நீர் வரும் நிலை உள்ளதால் குளத்தின் கரையை பலப்படுத்த விவசாயிகள் முடிவு செய்தனர் கரூர் மாவட்டத்தில் இருபதாயிரம் பனை விதைகளை நடுவதற்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான பனை விதைகள் நடப்பட்டன மண்டிக்கடை சின்னாண்டான் கோவில் சாலை பெரிய ஆண்டான் கோவில் அருகில் மற்றும் அமராவதி ஆற்றின் கரையோரங்களில் பனை விதைகள் நடப்பட்டது மதுரையில் நடைபெற்று வரும் புத்தக கண்காட்சியில் மாணவ மாணவிகளின் கற்றல் மற்றும் அறிவு திறனை மேம்படுத்தும் விதமாக புத்தகங்கள் மாணவ மாணவிகள் மூலமாகவே வெளியிடப்பட்டது தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் நூல்வனம் கல்லால் கற்பவை ஆகிய இயக்கங்கள் பாரதி பதிப்பகத்துடன் இணைந்து ஐம்பது புத்தகங்களை வெளியிட்டது மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் ஆவணி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சுந்தரேஸ்வரர் பட்டாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது முன்னதாக மீனாட்சி அம்மன் மற்றும் திரியாவிடை அம்மனுடன் சுவாமி சன்னதி முன்பு அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆறு கால் மண்டபத்தில் சுந்தரேஸ்வரர் எழுந்தருளியதை தொடர்ந்து வைர கிரீடத்திற்கு புனித நீர் கொண்டு அபிஷேகமும் சிறப்பு பூஜைகளும் நடத்தப்பட்டன தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் விழுப்புரம் கடலூர் தஞ்சை நாகை ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பாட்டப் போட்டியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர் கரூர் காந்தி கிராமம் தனியார் பள்ளியில் தனித்திறன் போட்டி தொடுமுறை போட்டி என இரு வகைகளாக போட்டி நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன சீனாவை சேர்ந்த சிறுவன் ஒருவன் விளையாடும் சீட்டுக்கட்டுகளை வைத்து பழங்களை துண்டு துண்டாக்கும் சாகசங்கள் காண்போரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது சீனாவை சேர்ந்த பதினோரு வயது சிறுவன் வாங் கை சிறுவயது முதலே தற்காப்பு கலைகளை கற்று வருகிறார் தமது தந்தையின் ஊக்கத்தால் ஏழு வயது முதலே சீட்டுக்கட்டுகளை வீச கற்றுக்கொண்ட சிறுவன் பழங்களையும் மரப்பலகைகளையும் கிளைகளையும் சீட்டுக்கள் வீசியே வெட்டுவது பலரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது அம்லாம் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் வீராங்கனை என்ற பெருமையை தியான்கா பெற்றுள்ளார் இத்துடன் வேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்